Hivi huyu mwana wa Kigobora yupo? Hmm. Alitoka alienda hivi? Hmm. Yes. Ajarudi? Ajarudi sijui. Ha? Ajarudi. Ah. Ah. Alienda hivi baba Kigobora. Ina maana kavaa viatu vingine mbona vio na viatu bana? Ah viatu kona na chuki moja. Sema vivi jamaa. Kigobora! Kigobora! Namba. Sarudi baba. Naona umechoka mzwanda wangu. Umechoka baba na mambo ya shambo. Mzwanda wangu huyo. Ndio. Ngoja nikupishe baba. Kumbe ulirudi baba? Eh nimerudi. Hadi mimi ndio hivi. Eh baba mimi nimekuita. Ndio baba. Kwa jambo la kheri tu. Wala hakuna shari. Sawa sawa. Jambo la kufurahisha kabisa kujua yako. Sawa. Unajua mwanangu huyo umezaliwa paka ukakuwa sasa ushakuwa mtu mzima kweli mna mimi na mama yako hivi sasa tunataka tuone ujukuu haswa eh? <laughs> au sio mke wangu na mme wangu kuna maanisha nini wewe mimi nataka sasa nipate mkamwana aje anipikie hapa bwana alafu nipate ujukuu <laughs> mama bwana mimi siwaelewi elewi mwanangu msikilize baba yako umeshakuwa mkubwa unatakiwa uoe sasa mwanangu naam <laughs> kwani tatizo liko wapi mwanangu usitoe hata senti tano yako unajua we una kazi hata mie mimi na mama yako tutawajibika na hilo naam sisi furaha yetu kupata mkamwana tu atujazie ujukumu ndani bas eh hey, mke wangu sana mume wangu <laughs> <laughs> Sawa. So, Ila. Kwa sasa sitaji kuwa. Eh? Eh. Mwana mtoto huyu. Kigobora. 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 Eh. Jana. Mimi nimemmsikia nime maneno yake yote alizungumza. Lakini sasa huyu bado nilivomtajia tu roho yake imefanya hivi hata mimi nilipotaka kukoa we babangu alipotaja tu roho ikawa hivi lakini mume wangu alitakiwa kusikilize ah mtoto wa kiume siku zote na babake mimi nitakaa naye nitazungumza naye taratibu hata ndielewa ataoa mm. mm. <laughs> Toa wasiwasi mke wangu. Mimi hapa, mimi nitayamaliza. Niache mimi. Ah, usirudishe pumzi wala sio na hofu. Mimi nayamaliza. Ndio. Nafia mwendesha. Mimi bwana nimekuja. Lengo kubwa nahitaji unipe ushauri. Wazazi wangu wanalazimisha kuoa. Na mimi sipendi kabisa swala kuoa. Wote kuoa. Katika maisha yangu mimi nachukia sana wanawake. Sasa nitakapooa, yule mwanamke bado nitammiliki mimi. Unajua kuoa sio kazi. Kazi ni hao matumizi madogo madogo tu ya kumtunza mwanamke. <laughs> Usizungumzie matumizi mwendesha. Mimi sizungumzie matumizi. Nachozungumza yule mwanamke nitakayemuoa lazima nitammiliki mimi na mimi namchukia huyo huyo mwanamke. <laughs> Sikiliza. Mimi nachoona kukubaliana tu na wazazi wako. Ili usije ukakosa lazi bure kwa wazazi wako mimi nakwambia. Wewe huo ushauri wako sasa unaonipa huo. Ina maana nikubaliane na wazazi kila wanachokitaka wao sio mimi sio mimi nachokipenda si ndio? Wewe kumbe tegemea ndani pa ushauri gani unanipa tena ni yani nikubali kuoa. Yaani wazazi wanachokitaka mimi nikubaliane nacho. <laughs> yaani bas sikiliza. Tuachane na wewe. Tumsubiri shemeji yako hapa pike.
Weka chini hiyo ndoo. Awe kana hiyo kati. Nisikilize kwa makini. Naomba unisikilize kwa makini. Kuanzia hivi sasa na wakati huu tutokuwa nao. Naomba utoke nyumbani kwangu. Toka. Kwa hiyo salamu mimi nini? Hivi wewe toka utoto unalelewa hapa na mama yako, unalele, unakula unapikiwa na mama yako. Mimi sasa nahitaji nipikiwe chakula na mkamwana. Baba sasa hivi unazeka vibaya mzee wangu. Yule unazeka vibaya. Mimi eh? Nazeka vibaya mimi eh? Nazeka vibaya baba. Kivipi? Maana ki mimi naona sasa yani hapa nyumbani sasa nimekuwa ni gumzo. Yaani hakuna maneno mengine yanaongelewa Juma kuoa Juma kuoa basi acha nitajifikiria mzangu nitakupa jibu. Sio kujifikiria ile tutakiwa wewe ni kuoa tu kigobola. Nini wewe? Hivi wambende paka ufike ngoma ndo usikie. Eh? Hii toto si toto la ina gani jamani? Eh? Kwa nini? Sasa nataka majibu mawili. Natoka hapa. Nikisarudi, nikisarudi kuwa au kutoka hapa nyumbani kwangu pombavu mkubwa wewe mwana Isaya kwa nini bwana unanileta midevu fi <coughs> mimi nataka midevu yako hiyo kama mali peka sokoni kwa uze jinga sana wewe nataka ulifanye kazi hiyo Gobora, nasikia wazazi wako wanakulazimisha kuoa eti wewe utaki ni kweli? Ha ni kweli kabisa. Kani kuna tatizo? Hamna <coughs> tatizo. Sema sasa <laughs> eti wataka kitofu kimekudondokea. Tu kimedondokea? Ndio. Ndio nini? <laughs> eti jogoa hapa ni mtungi. He, tena rafiki yangu, ina maana hizi taarifa nazijua leo. Mbona mda mwingi tu jogoa hapa ni mtungi? Na wewe Jessica unawake unachokiongea? Ndio na uhakika nacho. Kwani ujui? Ifi jeshi kwa 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 Kuna mabinti fulani bwana nimekutana nao njiani hapo. Mimi napita hata unanitania. Tatizo nini? Ah, wale mabinti wapumbavu. Wapumbavu wale mabinti. Eti wananiambia mimi kitoko kimedondokea. Kitoko kimedondokea. Maana yake ni sasa. Eti jogwa apande mtungi. Jogwa ruki mtungi? Eh. Hey. Bado sijakuelewa maana yake nini mbona zidi kuniweka katika mafumbo? 
wale mabinti wanamaanisha kwamba mimi sina uwezo wa kushiki tendo la ndoa <laughs> igobola sasa wewe ndugu yangu utapiga watu wangapi eh kijiji kizima hiki chote chote kinafahamu kwa una tatizo hilo ha kumbe wewe rafiki yangu unajua mimi kwamba wana kijiji wazima hapa najua mimi na matatizo hayo wewe kama rafiki yangu kwa nini hujanambia <laughs> Wewe ni mtu mzima na ujiongeze. Sasa paka mabintu wanafahamu. Wewe unafikiri mimi sijui? Sasa kama ndio hivyo, wewe rafiki yangu rafiki mnafiki wewe. Kama unajua kijiji kizima kwamba wananiambia mimi hapa mimi nina matatizo, wewe kama rafiki yangu kwani usingenambia? <laughs> Kigobola. Wewe ni mtu mzima, inabidi ujiongeze. Wewe si mtu mzima kabisa wewe? Ah, wewe hamna chochote. Wewe rafiki yangu lakini sio so rafiki wa kweli. Rafiki wa kweli ni yule anayemwambia mwezake matatizo anayeambiwa. Mimi nasema kumbe mitaani mpaka napiga mabinti za watu kumbe ilo swali unalijua. Kigobola, inatakiwa ujiongeze. Wewe ni mtu mzima hapo sasa hivi. Sasa sikiliza. Tuachane nayo lakini achana hiyo tabia ya kupiga watoto wa watu. Utakuja kupata shida bule. Utakuja kufa iki kijiji sio cha, 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 cha mchezo mchezo hiki. Eh. Yeah. Hebu achana nayo kwanza. Mimi naomba ni lazima nilikuwa nakuja nyumbani hapo ni lazima basikili yako mara moja kuna sehemu nataka niende. Lakini ndugu yangu hili ni tatizo kubwa. Irekebishe. Wewe umeshaniuzi bana. Sio nimeshakuuzi. rafiki. Sasa urafiki ni upi? Ah. Sasa mtu mzima wewe oh, oh, mtu mzima kwa nini usijiongeze? Rafiki gani huo? Ah. Wewe wa kweli mimi nakwambia ukweli. Nirekebisha ndugu yangu. Haiwezekani kwa watu mimi anazunguzie vibaya kwa hamna kitu ambacho unachonambia wewe. analia kuna nini eh, umekosea nini wewe mwana ukanipiga mwanangu gani kigobola mimi mchokoza nini bana sijamchokoza kanipiga bila kosa hebu eleza vizuri wewe maana wewe unaona analia tu sijaelewa vizuri eleza vizuri wewe ni kweli kabisa mwana kigobola ametona njiani tukupe tunatoka zetu kuchota maji Mafika zetu njiani na ndoo zetu tunatuta zetu maji yeye kapita sisi tukupa tunacheka na stori zetu tulipokuwa tunacheka na stori zetu yeye katukazikia huko anaanza kutu anaanza sisi tunamcheka yeye anaanza kutupiga ah ah inawezekana kuna kitu nyinyi mmemfanyia hana hiyo tabia ya utundu jamani atiamfanya kitu sisi ah bati mzuri kigobola huyu anakuja hakuna tatizo wanangu naomba mtulie hivyo hivyo kaa chini hapo bwana Unafahamu wewe? Hakuuliza. Unafahamu hawa? Ndio nafahamu. Ehe, ilikuwaje? Unajua baba mabinti wanaboa. Mimi na pita zangu. Governor shangaa tu anacheka nyuma. Naweza nacheka nini wasema jogoo apandi mtungi. Eh. Hey. Asante na kuwapiga hilo. Maana yake nini jogoo apandi mtungi? Yuko sana za karuka tu kwenye mtungi si ana mbawa. Mimi sijaelewa vizuri. Eh? Ha? Hebu tafasiri wewe mpaka umewapiga. Imekugusa vipi mpaka unawapiga? Eti maana yake anasema mimi sina uwezo wa kuishi na mwanamke yoyote. <laughs> Lakini mwanangu, si nilikwambia wewe. Siku zote tunapiga kelele ndani na mama yako wewe kuoa. Na mimi nakwambia mabinti unaweza kupata kesi. Sitaki ukulupuke. Sitaki ukulupuke. Hao ni mabinti wa watu. Eh, hey, nipige mimi basi upate kesi. Nipige mimi. Nipige mimi. Kata kichwa. Kata. Kata sasa. Hala? Unataka kuonea wa mabinti? Mabinti. Asante sana poleni sana. Huyu kawakosea. 
Kaina ndivyo sivyo. Hayo nitayamaliza mimi nende. Pole ni sana. Asante ni sana kunisheni ya kwa. Nende. Lakini mwanangu hae ndo tunayuzumza siku zote na mamako. Kwa nini we utaki kuo? Hapa pana kizingiti gani wewe? Kigo bola. Unataka tuseme nini mimi na mama yako? Mpaka utusikie wewe. Yani ya midevu yako mpaka ya temvi. Ndo uwe sindiyo? Unataka upate mzi kama zangu? Isha. Nyo mwame sacha ganyikiwa kwa za saibasi. Kwa inda zako, uwele wi nini? Tunataka uwe, uchanganyikiwa nini? Uchanganyikiwa, usichanganyikiwa, uwe wazima uwe. Ha! Unatusumbua hapa siku zote mamako na kwekea chakula. Mi nataka sasa ujukuu bana. Nitapataji wajukuu na uwe utaki kuwa. Wata kusema watu wengi sana uwe kwa tabia hiyo. Mi na kwambia kweli? Ah, kwenda uwe. Mginga tu, una mkonye zia nani ya mwendani? Na mina kufuata umu mwendani? Wewa kunikonye zia nini ole? Nini sasa? Nazima uwe mwana. Mina ataka ujukuu, mina ataka kunema. Unaambiwa kweli, unareta ujinga? Chaki ujinga kikobola, tutakolo pichana na kumbia. Shoga angu, nasikia kikobola na mpiga Jessica. Jessica? Eee. Kisa nini? Ngoja nipeleza huko mtaa nikishapata zawadi nitakwambia. Basi kafatia shoga yangu jo nipo goli. Nitakwambia shoga yangu. Rafiki yangu Alex. Mm na kitu kinachanganya sana katika kichwa changu. Kitu gani tena iko? Kila anapopita mtaani, mm. watu wananicheka. Na kunambia kitovu kimedondokea. Baba. Kitovu kimekudondokea ndo nini? Wanasema eti jogoo hapandi mtungi. Baba. Yaani ina maana au unaweza kuishi na mwanamke? Eh hey, ndio ndio wanavyosema. Hmm. Lakini kikubora unajua lisamara ulipo. Na kama alipo basi laja. Kama una matatizo kama hayo. Ni heri unaambia mimi rafiki yako nikusaidie. Wala usinificha. Usinificha mimi rafiki yako. Niambie tu niweze kukusaidia. Alex. Wewe rafiki yangu sana wa karibu. Hmm. Mimi sina tatizo lolote lile. Lighting wana tizo lolote, mimi nike kwambia. Ila tu, mina chukia sana wana haki. Kaba, sasa hawa manila wanatua wapi wawo. Unajua binadamu, sawa, wanafitini sana. Inaweze kana, alie kuambia hivu, au alie kutena hivu, unogunzi nae. Na kama ni wanamki, sawa, wenda uli mtongoza, haka kukatalia. Sasa, anamua kukutangaza kitu kama hicho ni kweli kabisa na uliongea. Achana nao. Wadam ndivyo ulivyo. Wana maneno mengi sana. Eh? Usimie kichwa kwa kitu kama hicho bwana. Alafu kingine. Bwana yule mzee sawa anauza mbegu za nyanya. Alikuja. Sio na naye. Ah yule. Eh. Yule nilimwona. Alikuja huku shamba. Niliona na naye. Alikuja mpaka huko eh. Alikuja mpaka shamba. Ana mbegu nzuri unajua yule? Sana sana. <laughs> Kigobola tu nivyo kutana na wewe. Nambie mdogo wangu. Nasikia kigobola siku hizo ukimtania tu umekula makofi. Unasema wewe mdogo wangu? Mimi kwa macho yangu nimemshuhudia. Ehe. Akimpiga tena na Jessica. Sababu nini? Wamemtania. Wamemtania nini tena? Mayai visa. Mayai visa mwanake nini? Jongoo apandi mtungi. Hapo umeniacha. Jogoo apandi mtungi sielewi. Hanaweza kuzaisha mwanamke yote hapa kijijini. Ha, unasema kweli? Eh, muone vile vile ni midevu yake. Hana lolote si chochote. Mm. Ngoja niwai mdogo wangu. Ah, ah.
atakumundesha. Hivi. Hivi yule rafiki yetu Kigubola ana matatizo gani? Ona yule matatizo gani yule jamaa? Hivi wewe toka wanze kumjua sio kama Kigubola anakiona na binti. Hapana sijawahi kumuona. Kwanza yule anachukia sana wanawake yule. Sasa yule jamaa ana matatizo gani? Eh? Eti. Maana hata babake analamika sana. Kigobola oa, kigobola oa anasema mdangu bado, mdangu bado. Madefu kama ni yote mdaki bado. Unajua Lexi, huyu jamaa inabidi tumpeleleze kwanza. Tujue kama na tatizo tumsaidie. Hii ni aibu kubwa ndugu yangu. Tena aibu, alafu tena atutaibu mpaka sisi. Alafu sasa kitu kingine, unajua yule jamaa mjanjamjanja sana yule. Mm. Yaani ukianza kumuingizia tu hizi habari anaanza kukwambia sisi mimi, maana muda bado maana yule jamaa mjanjamjanja yule. Yeye tumpeleleze. Yeye atakuwa ana matatizo sio bure. Yeye atakuwa matatizo. I say, ah, afu unajua unaendesha? Hii ni aibu. Sababu hata mabinti wote wanatona kama sisi ndio wote wale wale. Eh? Sasa kwa hiyo inakuwa hivyo. Shoga yangu leo nimekuja na ubuyu huu mpya. Niambie shoga yangu. Nakwambia hivi, kumbe kigobola aliwapiga wale mabinti kwa sababu walimtania. Walimtaniaje? Walimwambia hivi, jogo apande mtungi. Jogo apande mtungi? Eh, una maana gani kusema hivi? Namaanisha hivi, kigobola hana uwezo wa kuishi na mwanamke. Makubwa, wewe nani kakwambia? Mwanangu nimeyapata huko mtaani. Dunia mwanangu haina asili sasa hivi mtu atakunyima chakula lakini ubuyu lazima utapewa. Makubwa. Haya mwanguja mimi ni ndizo zangu wetu. Haya leo hata sikusindikizi maana ana kazi. Nenda kamambia lafiki yako kigobola, iwa mazo na musho kunipiga. Kama matatizo yake, mi sijampa. Nuala mimi siyo doktor. Kukupiga? Kwani unabali kama kigobola alinipiga? Sawa, nitana kumoleza. Lakini si mnamjua yule ni mtu asila asila sana, si mnamjua vizuri nini? We, ana asila gani? Ana asila gani kigobola yule? Yule hana asila. Unanyelewa eh? Yule matatizo yake ndo anamfanya awe vile. Suna nyelewa, yule na tutamani, uwezo kutuambia hana. Kama ni kisu ni kibutu, na kama ni mshalo, suona sumu, msema baba hake yule, kamba. Kamba iyo. Na ukampe ya bali yake, suna nyelewa. Akijaribu tena kutugusa. Akitugusa. Sho tutamonyesha, tuende shoga yangu. Ukampe ya bali yake. Kazigi maa. Nani mtu siyo ni nani? Kamba. Mwe. Wanangu nimewaita hapa. Kuna swala linanikera sana. Sidhani, sili, wala sina amani katika maisha yangu. Jua rafiki yenu kigobola. Hivi, we rafiki yake Alex. Umeona una watoto. Na we muendesha. Umeona una watoto. Lakini rafiki yenu ana ndoa wala hana watoto wala mwanamke wa kusingiziwa Hapa pana mashaka Ninaamua niwaite hapa hili swala mnalionaje Mnanisaidiaje hapa kuhusu rafiki yenu Baba hii mwenye alishekana chini kigobola nikaongea naye swala hili la yeye kutokooa lakini hicho nijibu ni kwamba muda wake bado wa kufika wa kuoa. 
ukifika atahoa hata mimi nikikana kaniambia hivyo hivyo mm -hmm. hivi msha muona siku moja amesimama na msichana au mwanamke yote njiani au kuishi naye hata geto hata mimi bado siwezi naona naona inawezekana rafiki yenu kamba kamba hamna kitu hamna kwa nini nidanganye bwana hamna kitu mle ile urembo wake midevu tuana chochote hana akipita hapo tumeona mwanamme wa maana na nini na nini hana kitu haiwezekani we Alex na kigobola inaonekana kigobola mkubwa hata kwa miaka hata kwa miaka vipi wewe una watoto na mke wako unaendesha familia na yeye hey, hana hivi mwanamme kweli hiyo mimi nimepata hasara nimepata hasara hapana ah, bwana kwa nini niongope kwa nini nimefuga jogoo kuchi alipandi ni umo umo jogoo lile kazi yake kula mchuzi tu halina kazi yoyote lakini baba wenda labda hajafikia tu mda wake wa kuoa wapi wapi kamba hana kitu hana ah na wasiwasi na mama yake amemdondoshea kitovu Usimi hivyo baba. Niko momo, mimi niko momo mwana. Ha, eh, kwa nini nisongee kweli? Kwa nini? Baba. Sisi tutakana chini, tutaongea naye. Sawa? Kwa jinsi atakavyotuambia tutakuja kueleza. Sawa baba. Wale usiwe na wasiwasi. Na mimi nawatuma kazi. Ya. Yeah. Nawatuma kazi Alex na mwendesha. Hmm. Mchunguzeni rafiki yenu. Nyendo zake anaishi vipi? Je, haya tunayesema yako sahihi? Kama yako sahihi inshapata hasara. Jibu kwenu. Sawa. Jibu kwenu. Ila mimi na asilimia stini kigobora kamba. Hana kitu. Mungu kamjalia ndevu basi. Alafu akiambiwa kweli na wasichana anawapiga. Sasa mwanamme huyo. Mwanamme huyo Hamna kitu kamba. Eh, masikini we Nishapata hasara. Ah, hapana baba. Nishapata hasara wanangu. Nimefuga jogoo kuchi. Halipandi. Baba. Kuchi. Unajua mm. wenda labda mm. yeye hajafikia tu mlioni kama anavyosema. Wapi? Midevu yote ile. Midevu yake tawai vidogo hivi. Ah. Basi sawa baba, sisi tumekuelewa. Asante sana. Tulifanya kazi ruswara kwa jinsi atakavyotueleza tutakuja kukwambia wala ina shida. Naomba tuwasiliane. Wala usio na wasiwasi. Asante sana. Haya. Samani kwa kwa. Ah bila samani. Bila samani. Usio na shida mtu. Mm. Mama Kigobola. Bena. Hmm. Tumepata asara. Kusuru mtoto wetu Kigobola tumepata asara. Hivi nataka ni kuulize. Kipindi mtoto bado mdogo kitovu kinakatika wewe ulilala? Kwa nini unasema hivyo mimi wangu? Mimi nienda zangu mtoni. Nikamkuta pale Alex. Ana, ana mwanamke wake. Mwendesha naye ana mwanamke wake. Lakini yeye yuko peke yake pembeni. Mwanamke akimfuata anamfukuza. Hivi kweli hapo sio? Sasa mimi wangu, tufanyeje ili tuweze kumsaidia huyu mtoto? Tufanyeje? Mtu kisa kuwa kamba, mimi nitafanya nini? Tumsaidie. Tumsaidie. Hmm. Hmm. Haya nimekusikia ushauri wako. Mimi nitabidi niende kwa wazee wenzangu nikapate ushauri. 
kitachojiri huko mimi nitakufahamisha lakini mke wangu tushapata hasara huyu hamna kitu anamkimbia anamfukuza mwanamke hivi hivi toka kugombi hivi mwanamke sikamba huyu mume wangu tumsaidie mtoto useme hivyo na hivi mimi ningekuwa kamba tungemzaa yule mtoto mimi naona aibu mke wangu natamani mimi nife katika dunia hamna faida yoyote sasa usiseme hivyo mume wangu <laughs> maskini we Mungu afadhali ungeniua mimi kuliko kuona maujiza kama haya. Mimi mume wangu. Niache kusema kwa nini dalili zinaonekana? Anafukuza wasichana makamo yale na bidevu kama ile mke wangu. Umenichoma kidonda cha roho. Umenichoma. Umenichoma sana. Ha? Mimi hata siamini macho yangu. Na mimi nitahama Bwana mangapi? Ndiyo mzee, mtasifu. Kwanza samani sana kwa kupotezea muda wangu. Bila samani. Ndugu yangu jina langu linaondoka katika ulimwengu. Linaondoka? Linaondoka. Msisiri hakuna tena. Kwa nini unasema hivyo mzee mwezangu? Hivi nataka nikuulize kitu kimoja. Ndio. Mtu umezaa mtoto wako wa kiume. Eh. Si unategemea wewe oh, upate ujukuu. Kweli kama. Jina liendelee. Sawa. Kama hakufanya hivyo, jina linaendelea hapo. Aliendelee. Aliendelee hii. Jina linaondoka ndugu yangu bye bye. Kweli hilo ni tatizo. Tena tatizo kubwa sana. Tatizo ni nini? Tatizo kigobola hataki kufanya tendo la ndoa na msichana na mwanamke yote hataki. <laughs> yaani yule akumuona mwanamke namna hii. Hataki. Unategemea pana nini hapo? He? Kuna kitu hapo? Hakuna kitu. Hakuna. Ndio maana nimekuita hapa unisaidie hilo. Kwanza pole sana mzee mzao. Sija poa maana yake bado sijafanikisha. Hilo swala kwangu mimi nitalimaliza niachie mimi. Mimi nitamueleza. Nitakaa naye chini kigobola nitamueleza. Nadhani hili swala litakuwa halina tatizo. Nitashukuru sana. Sasa bwana. Wewe ndo msiri wangu. Ndio. Wewe ndo mtu wangu hapa kwenye eneo letu tunalokaa. Sawa sawa. Takaa na kigobola. Ili twende vizuri mimi na yeye. Yeye kuaoe. Sawa. Kinyume chapo tunaweza kusizikane mimi na kigobola. Huko unakwenda mbali mzee. Niko humo humo nende mbali wapi? Mbali sana unakoenda mzee mwezangu. Basi kana kigobola. Mimi mgumba wa jukuu. Sina ujukuu sasa. Angalia kama mali zangu hizi, mandizi haya, mihogo. Kama pangekuwa na mkoo wangu hapa na vijukuu vyangu sivingekula. Sasa matokeo yake yeye linapikiwa ugali na mama yake mpaka makamo yale. Mpaka lini? Ah, ni kweli ni ngumu, lakini mimi nimekwambia kwamba nitakaa naye chini, nitazungumza naye. Swala litakwisha tu. Nashukuru sana. Eh, hey. nakutakia mafanikio sana. na kwamba na nimekupotezea muda wako rafiki. Hapana, hujapotezea muda. Mimi na wewe tumetoka mbali bwana. Najua. <laughs> Najua sana. Ndiyo. Basi bwana kazi njema. Haina shida. Asante. Basi nikutoe kidogo. Haya. Jomba ngo kiwobora. Baba yako ameletea malalamiko. Kwamba anahitaji uoe lakini wewe utaki kuoa una matatizo gani? <laughs> Mimi sina matatizo yote bali kwa sasa sihitaji kuoa mudangu kufika kuoa nitaoa hivi kigobola umri unasogea hapo ulipo urudi utotoni tena inahitajika uoe upate familia yako kama una tatizo bora unieleze ili nikusaidie wenzako kinamwendesha wana wanawake bado wewe tu <laughs> Ah, 
Alexi Mwendesha wao na wamuzi wao wameona muda wao kuoa umefikia na ndio maana ameoa mimi muda wangu hujafikia ukishafikia nitakwambia mjomba tafutie mchumba ili niweze kuoa na baba kaenda kunitolea mahali lakini kwa sasa sipo tayari kuoa siko tayari kwa sasa kuoa una tatizo <laughs> sina tatizo lolote mimi nakwambia una tatizo si bure <laughs> unatupa mtihani sana mimi na baba yako tunapata mtihani mkubwa sana. Umri huo sio wa kukaa bila mke. Itakiwa saizi uwe na mke na uwe na watoto. Sio mnielewa. Ah mimi nimekuelewa. Jina bado. Nitakapofikia muda wangu nitawaambia binti gani nampenda na nitawaambia kwamba mkatoe posa ili niweze kuoa. <laughs> Kwa unataka uwe na uzee. <laughs> ah na muda wote sasa tukishafikia nitakwambia mzee wangu. Yaani babu yule mtu wako bule kabisa. Kigobola. Huyo huyo Kigobola. Nimemtega kadri niwezavyo. Lakini ndio kwanza anakumbatia ukuta. Mungu wangu. Kigobola ana nini? Yaani si yule. Uzuri wote huo. Na uzuri huu wote nilonao. Nimefanya kila kitu ili mradi tu na yeye aamke. Lakini hamna kitu. Hamna kitu babu. Yaani muone vile vile. Midevu chekwa lakini hamna kitu mule. <sighs> Sasa si aibu hii kweli. Hebu naenda kamuite. Nikamuite. Kamuite mimi nizungumze naye. Nikamuite. Eh kamuite niongee naye. Sawa? Ah. Eh. Bora. Bora na ntia hebu. Eh? Yo, sasa na ngena hebu. Kuna wakati mwingine najisikia kama wasiwasi fulani hivi. Kuna wakati kuna wakati mwingine mawazo yananijia. Kuna wakati mwingine tumbo. Lakini mimi nahisi labda itakuwa ni ngiri tu. Kwa hiyo nakuwa sina hisia kabisa. Kwa hiyo ngili ndio isababishe hivi. Mm. Kwa hiyo binti mzuri namna ile kweli umelala naye bure, hamna lolote. Ni kweli? Eh? Unachokiongea. Binti uko vizuri. Lakini isi haiji. Unantia aibu kigobola? Eh? Ya aibu. Mna kitu kweli huko? Hamna kitu. Umentia aibu kubwa sana. Ah, vitu vinaweza vikawaepo lakini visifanye kazi. Kini ndio hivyo. Hivi unavyofikiria uso wangu mimi nitauweka wapi? Kwa aibu kama hii. Eh? Na kukabidhi mjukuu wangu ili tuunganishe undugu. Lengo ni kwa ni kuozeshe. Leo ikumbe hamna kitu. Na hizi habari nitamfikishia baba yako. Haya, niacha nitoke mara moja. Acha nikuruhusu maana hamna kitu. Haya. Ndio. Ndio bora. Ah, I see. Mimi nitaka moto kunipeli. Kuja mimi niende na shughuli zangu.
Aha. Nipe majibu kungui wangu. Manake kungui wangu wewe. Kweli? Ni <laughs> <laughs> shida. Ha? Shida vipi? Da. Tena ni mtihani kweli kweli. Ki vipi? Hivi mzee msisili unaweza ukaamini kwamba Kigobola amelala na yule mjukuu wangu bila kufanya lolote. Unasema? Hivyo ninavyokuambia, Kigobola hakufanya lolote. <tos> hakufanya lolote. Na binti ameniambia kwamba Kigobola kangangana na ukuta. Ah, kila ah, binti anavyohangaika Kigobola amna kitu. Aya. Amelala na ule binti akufanya lolote. Hakufanya lolote. Hmm. Aya. Maana kia aibu tupu jamani. Haswa. Ba. Oh. Mm -mm. Haya sura yangu mimi naeleka wapi? Na mimi nilifanya kusudi hilo ili mwanangu kigobola amoe mjukuu wako. Maana hata ujomba na ukuita wewe si ujomba wa kuzaliwa. Aswa? Ni kabila moja wewe na yule mama yake. Kabisa. Ujomba wa utani. Eh. Hasa nilijua ili kuongezea sisi tuwe wa, tuwe, tuwe karibu sana, amoe mjukuu wako. Na mimi lengo kubwa ilikuwa mimi ni muozeshe. Unaona eh? Hakina samna kitu. Maskini we. Hmm? Kigobola. Binti kakasirika. Anambia babu. Yani ndio hivi. Maskini we. Aibu tupu hiyo. Si aibu hiyo. Mimi naifa. Nitaipeleka wapi aibu hii jamani? Si bora ya wewe. Mimi niliyempa mjukuu wangu. Ah lazima ujisikie aibu. Hey. Da. Kwa sababu Kigobola yani mzuri. Uzuri wote ule ni wabure. Mangapi? Kachonga ndevu zile. Hamna kitu. Kamba. Hmm. Anaingia ndani binti anachekelea anajua kazi. Hamna kitu. Hmm. Hmm. Bana usiongee sana ndugu yangu. Maana yake utanitoa machozi hapa sio kwa na sababu yote. Sasa Nimekusikia bwana. Ninasikitisha. Nimekusikia bwana. Sina la kusema. Nimekusikia sina la kusema. Asante sana. Asante sana ndugu yangu. Nauma? Ah ah. Najua lakini asante sana nashukuru. Sasa mimi ngoja nirudi. Wewe rudi nyumbani? Eh bwana lakini inaniuma sana. Ah ah. Umeamini maneno nilokuwa nakwambia? Manake mimi nikiongea nikikwambia kuhusu mwanao wewe unalalamika lalamika. Umeamini eh? Sasa mme wangu, kila jambo nanilaumu mimi kuhusu huyu mtoto. Huyu mtoto ni wetu sote. Na ndio maana ninakulalamikia kwa sababu wewe ndio tuliposhirikiana kuzaa huyu mtoto. Lazima nikulalamikie wewe. Ni mlalamikie ndani mwingine. Hivi wewe mtoto Wewe mtoto wewe Wewe mtoto wewe Wewe kamba Kwa nini baba unaongea maneno kama hayo? Jongo hapa ni mtunge Baba unaongea maneno kama hayo mbele ya mama hapa. Lazima niongee. Mimi niache niongee. Wewe unanitia aibu hapa kijijini. Mimi nafuata aibu. Mwana mwana mme gani usotaka ona wake wewe? Eh? Wewe kamba Kweli kabisa wewe kamba kamba nimepata hasara kabisa kabisa ndio hapandi mtungi ndio wewe na nakwambia utaishia kula hiyo hiyo mitunda yako hiyo ndio wanawake zako hao ndio hao hao unajini mahaba unajini mahaba kia unachoambia wewe hutaki wewe mtu gani wewe hapana baba mimi sina tatizo lolote niandiko vizuri tu ila nachukia sana wanawake na kwa sasa siko tayari kuoa baba. Kwa nini uko tayari kuoa? Maamuzi yangu. Maamuzi yako kama tuna wazazi wako. Ndio nakwambia wewe kamba. Kwanza nasema hivi. Sitaki kukuona mbele ya macho yangu. 
Na hivyo unavotafuna tafuna hivyo nitakuja kukulalua hapo Kigobora. Nitakuja kukulalua Kigobora. Ta, pita toka. Toka. Mimi siri hizo. Mimi hizo nilizoleta siri. Siwezi nikala kitu cha jongoo hapa ndi mtungi. Unanikera sana. Ha, toka. Toka, toka hapa. Toka Kigobora. Ala. Kwa mshenzi nini wewe? Kamba mkubwa wewe. Kamba. Unasema hivi kamba. We kamba. Utakupigana? Utakunipiga? Pumbavu sana. Kamba. Mume wangu maneno makali hayo. Niko mume. Hakuna cha ukali. Akiona maneno yangu makali, awe. Kwa nini bwana anatia hibu? Sina amani hapa na wana wenzangu. Watoto hapa watoto wa kiume wote. Wana watoto wenzi wao, huyu yuko hapa hapa anafuga midevu tu. Anakuja anakupa vitu kama hivyo. Sasa hao ndo wanawake zake, hao ndo huyu, huyu mtoto huyu. Pumbavu. Tena sitaki tukumuone hapa nyumbani kwangu. Sitaki. Aibu tupu, aibu tupu, aibu. Aibu, sura yangu teleka watu. Mimi maarufu hapa. Mimi aliwatani hapa. Nakwenda kuzaa kituko. Hiki ni kituko mwana. Kituko. Kali ya mume wangu. Tena natoka kwenda kucheza bao. Huyu mwanao nitamuelewa vibaya mimi huyu. Oho. Ha, sauti yako. <laughs> Yeni shoga yangu. Yule mtoto wa mzee msisili bule kabisa mna kitu shuhuri yana <laughs> wewe sinakuwa nakuambia kila siku wewe yule hamna kitu pale ukao niamini umejionea eh kwa macho yangu mawili nimejionea badala nikumbatie mimi anakumbatia ukuta eh <laughs> yani wewe hujakoma tu kule mtano ulikuwa unajelengesha lengesha mwenzio hakutaki yule mwenzio hataki wanawake hataki kamba yule sasa nitafanya nini ndio nimempenda tena kaka watu mzuri mashallah na nakwambia ningempata kwenye hichi kijiji hichi kijiji hichi ningempata mbona ningekoma msingepumua maana kwanza huyo mtoto tungemtoa hapo mix am china mwarabu mbona niona naona yani basi tu imekula kwako sasa kamba hiyo kamba Ah, Viviani. 
Tutu mlembo, tutu mzuri. Eh? Viviani, uzuri wako kama huwa la asubuhi na uchanua. Ah, mashallah Viviani wewe. Ah, mambo vipi? Safi. Unaenda wapi? Vizuri mnapewa mnashindwa kuvitumia. Ah, ah, wewe, unajua nyinyi mnamuona ukigobora. Na siku zote upele unamkuta mtu asiyekuwa na kucha. Ungelipa mimi muone. Mimi nacheleshaga vitu. Mimi sicheleweshi. <laughs> wewe tena. Ah. ah. Mzee wa shuti goal. Mm -hmm. Ah, si ndio mumpe dawa na mwezi wenu wa pone. Ah. Viviani, wewe tukimpa data tusumbua hapa kijijini. Wewe dawa yake tumache vile vile kama alivyo. Na kamba yake. Mbaya huo. Ah, mbaya wapi? Vizuri acha tu watu kama sisi. Eh? Yeah, Tuto wazuri upe kama nyinyi. <laughs> ah. <laughs> Ningekuwa sijaoa mimi, Viviani ulikuwa wa kwanza. Ah. Ah, bwana. Ah, mimi tukaza mshamba hapa. Nafikia hivi mara moja. Sawa, mwenda. Au si. Ah, Viviani wewe. Yaani amenishindwa hadi mimi mrembo wa kijiji. Yule si. Kamba. Msalime babu. Mwendesha Hivi unajua imekuwa gumu hapa kijiji kizima. Kila unakopita. Kigobola kamba, kamba. Kigobola kamba, kamba. Adi ya ibu yola fikia kusudu ya tana nini. Ah, hili ni tatizo kubwa. Tena ni ya ibu kubwa kwetu sisi. Aibu kubwa sana yu. Kwa wangu. Sikuize ni. Mimi siyo kamba. Na sina tatizo lolote lili. Kigobola. Hivi unajua kabisa mtani mtao huwezi kote huku kote. Mabinti wote wanajua kuwa wewe ni kamba. Mpaka na wake zetu sasa ndani. Mm. Eh? Wewe ndugu yangu na matatizo. Tuna matatizo makubwa. Cha msingi inabidi tufanye mbinu tukutafutie waganga au wataalamu waje kutibu. Ni kweli kabisa mme wangu. Bora hata mtafutie mganga wewe umsaidie. Maana unajua imekuwa ni aibu kila unakopita shemeji. Bora tu ukubali kutafutie mtaalamu wa kutengeneze. Maana ni aibu kabisa shemeji yangu. Kila unakopita ni wewe. Hivi. <tos> Uko kwa mganga. Kama unakuna ni shughulisho wa kila kitu. Kwa nini usimchukue mke wako na we mkaenda kwa mganga huko? Unaona? Unaona majibu yake? Umeona? <tos> Haya. Na siku zote mwanamme alijali Sio mpaka upite na, na binti mtaani, mkiwa mijishika shika huku, mishika na mikono na kutekenyana. Au mwana ume lijali, sio mpaka ubandike mabango kwenye, kwenye kifua. Mwana ume lijali unabaki na lijali wako we mwenyeo kama kijua ni mwana ume lijali. Hmm. Aya, ndia kutokuwa na matizo yote. Karibu. Kutokuwa na lipenda ilo tatizo. Achana nae, karibu. Niwe na lipenda, niwe silipendi, ni kalibie nini? Mna nisama fani kalibie? Aya, safari. Nisige fika hapa. Hapa, baba, safari njema. Huo ndugu yetu na matatizo. Tena kubwa. Sitaki tena nikuona una ulafiki na huyo sawa. Kwa sababu anawatia aibu. Aibu Has... kabisa? Haswa? Kabisa. Unafiki na utani? Hmm. Muna maneno anaongeleka mtani? Hmm. Huyo wafai huyo. Achana ya neo mjinga mjinga huyo. Mtu yu wafai kabisa. Muka nza kena yote majia kunya huyo. Muna kukubwa. Unajia kabisa huyo ni mtoto wangu wa peke. Hmm. Na unajia jini sambabu mimi na umia juu yako. Nimekulea vizuri tangu udogo wako mpaka sasa. Sasa wewe kutokuwa na mwanamke inakuwaje hii? <laughs> Mama. Mimi ni mtu mzima. Na najua kiasi gani mamangu anavonipenda. Na uchungu wa mwana aujuae mzazi. Mama, mimi nitaanza kuhakikishia. Mimi sina matizo yote. Ila muda angu kifika, itaowa na utoona juku zangu. Hmm. Sasa mwanangu, kuja nkoja hii, na umiza matumbu. Angalala nza kwa kina mwe, mwendesha, akina Alex, unana wake zao. Sasa, wewe, pakijijini, sijua hata nisemeje mi mama aku. Ni ukweli mama wanachukiongea. Ila ndani wala kishiki tukimoja, usijia kuenda kwa mganga, kwa ganguzi, kwa sabi wa kuniandake mtuto wako. Muda angu kifika, utalewa juku. <laughs> Ndoi kwa mama Hila Kuna vijana flani liwambia kule, kule shambani kule Wanivunia le maindi kule 
Ah. E, na huu muda wote ulikuwa nimekaa hapa, nahisi kabisa naweza kuwa ameshamaliza. Wakati mm. wake. Eh, kwa hiyo acha tu nkaangalie ili niweze kurudisha mahindi nyumbani hapa. Haya. Haya. Haya mama. Hivi mwanangu Kigobola. Rafiki zako wewe wanakushauri ushauri mzuri tu kuhusu matatizo yako. Lakini wewe utaki kuasikia. Unataka nini wewe? Baba. Mimi sina tatizo lolote. Na sio ni sababu ya kutibiwa. Unaona ubi ubishi wako? Huo ubishi wako sasa. Wewe unatutia aibu mimi na mama yako. Unatutia aibu wewe. Kweli nakwambia Ukweli anakuambia mzazi wako, wewe unatugea aibu sisi. Baba, nini wewe? Baba mimi acha nende shamba tu. Na nasema hivi, wewe si mtoto wangu, nimesingiziwa. Utakaa na mama yako, nimuulize, mtoto huyu wa nani? Angalia hata sisi wewe na mimi hatufanani. Inawezekana kabisa wewe ukachukua rangi ya nyumba zako. Inawezekana hilo. Una baba yako mwingine wewe. Wewe una baba yako mwingine? Mimi naongea wewe ninaingilia huku inatokea hivi. We mtoto gani wewe? Tena atawe mama hapo, mpige kibao huyo. Shanzi mkubwa huyo. Mtandike kibao. Ana? Mtu umeziba masikio kabisa. Ninasema linaingilia huku linatokea hapa. Marafiki zako wana ubaya gani? Wana kushauri vizuri lakini utaki. Kwa nini? He? Hey! Hey! Asala sana hiyo. Ehe, naomba mrejeshe. Bwana sisi tumekaa na rafiki yetu kibubola. Tumezungumza naye. Lakini alichotueleza ni kwamba yeye ana tatizo lolote lile iko vizuri tu. Eh? Eh. Kasema hivyo. Kasema hivyo. Na akajibu hivyo. Akajibu hivyo. Lakini sasa mimi huyu mtoto ananitafuta nini huyu? Kigobola anachotaka kwangu mimi. Nini? He? Ndani mzee. Hata sisi tunashindwa kuelewa. Ha! Kigobola kuna kitu anachotaka kwangu. Sio bule. Anataka mshauri nani? Labani sasa tumfunge kamba mikononi na miguuni tumpeleke kwa nguvu. Sasa tumfunge kamba ule kichaa. Sasa tufanyeje? Yule ana akili timamu kabisa. Tumfunge kamba tutampeleka hodi ya vichaa. Ya? Yeah? Hivi Kigobola anataka mpaka Mungu kwa atoke wingu wa saba aje hapa mshauri ndo asikie kweli. Kweli? No. Baba. Mimi nachoona labda tumtafutie mganga wa kienyeji tumletee hapa hapa nyumbani kama na hilo tatizo. Mm. Kama mna ushauri huo nyenye rafiki zake, sawa? No. Masikini we Kigobola. Ninavuona baba atufanye kama alivyosema mwezangu. Tumite mtaalamu aje mtibi hapa hapa matizo yake. Yeye tuleupe. Yeye tulina ndevu. Ana mwili mzuri. Muonekano wake anaonekana kabisa mwanamume. Lakini kamba hana kitu kabisa kabisa. Lo 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 masikini we. Masikini bora asingenipa mtoto Mungu. Aibu hii aibu ndugu aibu hii. Eh sura yangu nitaiweka wapi? Sura yangu nitaiweka wapi? Bora ningekuwa mgumba. Hii asala. Asala, nimelimia kichuguni, jua limenyesha, hakuna chochote. Mavi matupu. Mama kigogoro. Amen. Naomba nisikilize kwa makini. Lafiki zake Kigobola walitaka apelekwe akatibiwe kwa matatizo yake. Mwanao hataki. 
Mimi nikiongea naye kuhusu masuala ya kuoa mwanao mimi hanisikilizi ana nidhalau. Kuna wakati mwingine tunakutana wewe na mimi tunaliongelea hilo. Lakini mwanao hataki hata kusikia hata mara moja. Anapuuza na hataki kunisikiliza mimi baba yake wala we mama yake. Sasa mpaka hapa nilipofika mimi kigobola hapa nyumbani kwangu simtaki. Aondoke. Atoke hapa nyumbani kwangu. Hana msada tena na mimi mume wangu. Ah! Huko unakukwenda mbali. Huyu ni mtoto wetu. Hivi mtoto akiunyia mkono, unaweza ukaukata. Utasafisha vizuri. Cha msingi tukae naye, tuongee naye, asoe babake uongee naye, hata tusikie atafuta ile tunataka sisi. Sina muda kuongea na Kigobola. Sina muda kabisa wa kuongea na Kigobola. <coughs> Maamuzi yangu yako pale pale. Kwamba Kigobola hapa simtaki aondoke. Hana nafasi ya kuishi hapa. Tena sitaki kabisa kumsikia hapa Kigobola atafute pa kwenda na kuishi sio hapa hata kisikia nimekufa asikanyage hapa kigobola mwana haramu sasa mimi wangu ataenda wapi atajua mwenyewe kwa kwenda sio hapa atajua namna gani bwana mtoto gani asitaka kusikia He, hata marafiki zake hata mimi hata kaambiwe na Mungu sitaki hata kumuona hapa kigobola sitaki kumuona sasa mimi wangu ataenda wapi Sasa ataenda wapi sasa? Sasa ataenda wapi? Mtu hataki kusikia. Mimi nifanye nini? Ha? Sasa ataenda wapi? Atajua mwenyewe kwa kwenda. Sitaki kumuona hapa kabisa. Na wewe, wewe kama unamtetea mtoto wako, mko pamoja na mtoto wako. Mfuate mtoto wako atakwenda. Sio hapa. Atoke, atoke hapa. Sitaki kumuona. Shenzi mkubwa. Ana Mimi wangu mimi nilikupa. Ndio. Kuna jambo nataka nikueleze. Juu ya huyu mtoto Huyu mtoto mimi nimemchoka tena nimemchoka kabisa kabisa nataka atoke nyumbani kwangu atoke hata faida yote atoke mume wangu unamfukuza mtoto kama mbwa sio namfukuza kama mbwa huyu anakea huyu ananiudhi mimi wewe mbona unamtetea huyu mtoto huyu wanili sasa chagua moja kati haya mawili nitakayeongea hapa Mimi nitoke kwenye mji huu nende mji mwingine wewe ubaki na mwanao au angoja tusikombane au huyu atoke mzee mwanangu hilo sio suluhisho huyu ni mtoto tu nakumbuka kwamba huu ni mgonjwa anaweza akatibiwa na akapona ah wapi mimi huyu ananitia aibu ananitia aibu kabisa kabisa hapa kijijini huyu kamba ananitia aibu kabisa sitaki hata kumuona nimechoka na nikiliambia kitu hali sikii nimeamua kukuita wewe huyu atoke toka si hilo tu mzee mwanangu mimi nimekuja hapa kwa sababu ya huyu huyu mwanao kigobola kigobola nilikuwa namuomba pale nyumbani kwangu mjukuu wangu yuko peke yake na mimi nitakuwa na safari nilikuwa naomba akakae naye pale ah itakuwa heri sana la, la utenda bwana utakuwa umeniokoa sana. Huyu huyu utakuwa umeniokoa. Kigobola, kigobola, kachukue begi lako fuatane na huyu. Tena sitaki kumuona kabisa. Akae hata miaka kwa miaka huko Tespuru. Hata nikisikia kafa. Bas, kigobola toka. Ha, toka. Toka. Una mwangalia nani? Midevu kama labwa. Toka, toka kabisa. Nisikuone. Nisikuone hapa nitoe mali. Midevu yako. Wewe mwalabu sio hivyo mzee mzee mwalabu wewe wewe mwalabu mzee msisili wewe umezana mwalabu mzee msisili punguza jazba mzee mzee niongee kalabu ndo nisikie punguza jazba mzee maana yake ika au siniangalie toka 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 kigobola toka toka shenzi mkubwa wewe bwana izaya wewe mzee msisili uchulo mkubwa huu mungu kaniletea uchulo kwa nini bwana uchulo gani huu ha ushenzi sitaki mimi 
atoke na atake mwezi huyu huyu kamba asifike maiti yangu kamba naomba usiende mbali niko humo humo naenda mbali sana niko humo humo kama ni wewe kama ni wewe unakana kamba jitu ana faida ungekuaje lakini ni mwanao ni mwanao tushamaliza na anafanya kumwangalia ndani na mtoa na mizigo yake kizungu kizungu ndio atatoka 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 naomba usifanye hivyo mpenzi usifanye hivyo punguza mungu kazi kwa nini mwana kwa nini uzaliliki kwa nini tukani watu hapa sina amani sina raha tazama ujue watu wanakuangalia watu watu wanakuangalia mimi wangu Bobo. 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 Ambie. Ah, ki gobo na huyo. Ye naambie. Ambie. Safi mambo wetu. Safi. Ah, karibu. Karibia. Ah, safi. Si. Nazidi kutanua tu. Ah, najua tena. Ah, si. Aonekani. Ah, mimi sasa niko shamba huku. Ah, tunakuja hapa ikoni mara kibao. Atukute hata mtu. Mimi hapa sasa hivi? Ah, mimi sipo pale nyumbani sasa hivi. Mimi sasa nimehamia nipo kwa mjomba. Mangapi sasa hivi naishi pale? Kwa hiyo Kwa mjomba hapo unaishi peke yako au unaishi na nani? Nipo na vivi yani pale. Ha? Vivi. Ai se? Eh, upo na mtoto mbichi. Mtoto ngani? Ah, upo na chope dawa. Kama mwalabu vile. Lakini vipi? Unaimini kweli? Uwezo anao. Ah, sasa kwa niasiwe na uwezo pale. Ah. Ehe. Naambia ndugu yangu, umepotea? Alafu pia hata pale nyumbani wazazi wangu sasa hivi pale hawapo. Unajua tena picha mavuno ilichomeingia shamba. Kuna kutoa mahindi ye. Yeah. Okay. Bana yeah. ongea sana. Unajua sisi tumepita hapa. Yeah. Lengo letu ni kutaka kuangalia jamaa tutaokuta maana ulikuwa uonekani kabisa. Ndio. Yeah. Tulikuwa tunaelekea hapo shambani kwetu hapo. Ndio. Yeah. Tukaangalia angalia mazao. Ah, sawa, karibuni. Kwa hey, hey, Karibuni mdaote kama mkikuta hapa sipo. Mm. Nikukuta nyumbani kule si upo mnakuja hapa. Sasa <laughs> ndio kuja kwa kwanko kule. Au sio? Haya ndio noma baba. Haya kaka. Sizewa. Mimi najua mimi stakidem bwana. Eh, unajua? Mambo Vivian. Poa. Karibuni. Asante naona uko kwenye usafi wa vyombo mwenyewe. Kama kawaida tena si unajua. Mimi ndo wa mjengo. <laughs> Karibuni. Siku hizi Kigobora anaka hapa. Kigobora anaka hapa. Babu yangu amesafiri. Kwa hiyo ameenda kumuomba kwa waje akae hapa ili nikae na mwanaume. Si unajua naweza nikaibiwa. Usiche kesho mie. Mtoto wa kiume. Ivana kana mwanaume hapo cha mwanaume. Mm. Nyewe hapana nyinyi. Mwanaume suruali. Ka. Bwana wangu. Maana kutuona tu hapa sisi wanawake, sisi wanawake, katuona kaingia ndani. Najua usiku kutokea vurugu mechi hapo kuna mtu hapa. Ah ah. Ah sisi tunaenda zetu maana tulioyakuta hapa hata tukasimulie mbele huko. Shoga miguu imefanya kuwa imelegea hapa shoga yangu. Ah kwa elini. Ukigobola anatia aibu na dunia ilivyokuwa haina siri. Fanyia ngumi. Vipi jamani mbona mmechangamka? Sasa kutukanduka zetu hapo nyumbani tunazetaki kwa vivi. Kufika kwa vivi tukamkuta Kigobola. Yaani Kigobola 
kajaga shambaza kutuona tu ndani bia akimbia hey au kigobora kamoa vivi lo ana uwezo huo msimzalau mtu msiyemjua kigobora hajaona labda msichana yoyote hapa kijijini kwetu ifa na akili we wale watu tuoje hapa hapa kijijini hapa kigobora hajaona mtu alampenda kigobora mzaifu kigobora kamba shoga yangu kamba upo yule kamba wewe acha ubishi tuwe tushoga anatuchelewesha tu hapa Vipi? Safi. Bwana majina yako unaumwa? Ah, njia bwana. Sasa mimi ndo nenda sasa nimeshika panga hapa ndo nenda shamba huko sasa hivi, eh, kukatakata vindizi, viogo, tuje tupike tule. Sawa. Sasa mimi basi ngoja niende. Hakuna shida. Mm, sawa eh? Sawa kabisa. Haya haina shida. Basi haya. Ah. Emsa mbona unaomba nipe jembe langu ndani hapo? Cha sawa kabisa unajua. Ah. Hai sikizi unazeeka vibaya. Unazeeka wapi mawazo bwana? Sasa hivi ukifikisha miaka 80 ndio bara. Ah amna 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 amna. Hebu fanya haraka kidogo mama. Sasa hivi. Alafu. Ah mimi sina mimi na bado jebi shule. Mme wangu nikisha kuambia sasa hivi umeshaanza kuzeeka. Unakuambisha. Saa tatu hii watoto wamesharudi shule. Kumbe muda bado. Basi sasa mimi ngoja kwanza nielekee shamba, sawa? Maana hapa nimemsubiri muendesha wewe naona kimya mpaka sasa hivi. Ah. Wacha mimi niende shamba katikati ndizi viogo viogo tuje tufike tu. Sawa mimi wangu wewe nienda. Haya. Jirudi, najua kula na mimi anaenda kwa rafiki yangu mara moja. Haya, haina shida. Oga vip. Poa, chamou. Olá, vip. Sabe. Ah. É. Mamãe Alex. Não vi a chamede. Mamãe vip. Poa, cabeça. Poema. Poema. Ah, saí via para nicoana cuja qua cuja. Nicoana cuja com chupa o diamante. O Alex se vip, viu po? Oh, não na meu ango cula la 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 sa na meu ango cachenda chamba. Ah. Cachenda chamba. Zinha. I say, diamante não aí o. Hum. Nita cani já nem piti a pouco enda chamba ele tu enda o teu como é cachenda angulia tal. Cachenda enda. Yaani wewe tu ndo umechelewa leo. Basi haina shida mimi ngoja niende kwa sababu jembe langu yendo kalificha jana siwi kalificha. Ah, poa mtajiwana huko huko. Aibu ya aibu yetu. Aibu ya nani? Hivi ni mabinti. Na maana gani kuongea hivyo? Maana fumbo mfumbe mjinga mwelevu uelewa. <laughs> Kwani? Amoni aibu mnatia hapa kijijini? Aibu gani? <laughs> yaani mtu analala mwanamke mpaka asubuhi hata kumtekenya amtekeni ila dume kamba. Sasa naye ambaye yeye mwanamke afa kumtekenya. Rafiki yangu kigobora. Sasa kigobora ndio sisi. Na kama mpeni mtu yote hapa Utamlazimisha? Hamna wewe wote wote ndo wale wale. Hamna wewe wote kamba nyie kamba. Ah, sio tu ndo wale wale. Sasa tuende ndo zenu hizo, tuendeni kule mtoni tukoge. Eh. Ni mtoni kama si wale wale sio wale. Eh, tuendeni kule. Au sio bwa Eh. Tuendeni kule mtoni tukoge muone. Tuendeni? Eh, tuendeni kule mtoni. Ai. Ai. Ai ndio mtoni. 
Aya ndi mtu. Kamba. Kuna chamani nyinyi. Kuna chamani nyinyi. Oh haya. Kigobola, simba lisiloweza kuinda wala kungata. Simba lenye mabuni, acha tu nichezesha rubu. Ivi, Vivian. Hmm. Hizi za roza kutesha limu. Itaisha mpaka pali nitakapukua na weni mwana umelijari. Kwa hiyo miso mwana umelijari. Ndiyo. Da. Binginebe nitaendelea kukuchezea tu kama mdoli. Unazala uwewe. Ina misi japenda. Miu nilijari yeti. Kama ye mwana umelijari. Mbona mshundo kumunja mifupi. We ni mwana umejina tu.